Eseguita l'autopsia sul corpo del trentenne di Campomarino per chiarire la causa del malore improvviso che ne ha causato il decesso. Per la giornata internazionale della donna molti gli eventi sul tema della medicina di genere, nel capoluogo molisano seminari ed eventi formativi. Questa mattina a Campobasso l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi del Molise, ospite dell'evento il professor Paolo Benanti. Stamattina lo sciopero generale dei lavoratori organizzato dai sindacati, a Campobasso anche i dipendenti Enel al corteo partito in Piazza Pepe. Un saluto e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TLT. All'obitorio dell'ospedale Sant'Imoteo a Termoli è stata eseguita stamane l'autopsia sulla salma del trentenne di Campomarino, Gabriele Di Vito, deceduto sul campo di calcio di Inguardia Alfiera martedì 5 al termine dell'allenamento. La Procura della Repubblica di Larino ha disposto l'esame autoptico per dare risposte esatte all'improvviso de decesso del giovane calciatore. È stato condannato a quattro anni di reclusione l'uomo di Campobasso accusato di stalking nei confronti della propria compagna. I fatti risalgono al 2020 durante la pandemia. Nella giornata di ieri, in corte d'appello, dopo la discussione del caso, è stata confermata la pena. Ancora cronaca, le zone del centro cittadino di Campobasso sono diventate i principali luoghi di spaccio di stupefacenti. Per monitorare il territorio, l'ultima operazione dei carabinieri ha visto il controllo di cittadini e mezzi, sia ai posti di blocco che con il pattugliamento delle strade a piedi da parte dei militari. Controllate nelle scorse ore 76 persone e 34 veicoli. Sulle irregolarità riscontrate, indagini ancora in corso per ricostruire i giri di spaccio. In occasione delle celebrazioni per la festa della donna, al Responsible Hospital di Campobasso un convegno dedicato ai tumori e alla prevenzione. Vediamo. Sono sempre più le persone che in Italia si trovano a combattere un tumore. Se però i casi di malattia sono in aumento, la buona notizia è che il tasso di mortalità è notevolmente diminuito. A rivestire grande importanza è la prevenzione che permette di salvare vite. È stato questo il tema chiave del convegno organizzato in occasione della festa della donna al Responsible Hospital di Campobasso, nel quale esperti si sono confrontati sull'argomento. Abbiamo proprio premeditatamente scelto l'8 marzo e abbiamo premeditatamente invitato principalmente le, le, le femminucce a essere presenti qui con noi perché eh, prevenzione non significa solamente rispettare l'8 marzo le, le donne ma significa fare in modo che possano veramente essere seguite attentamente. E noi spingiamo affinché questa prevenzione possa effettivamente essere utile a tutti questa giornata, questa giornata con grossi relatori qui del Responsible, al quale io devo comunque dare eh, veramente i più grossi ringraziamenti, perché il Presidente Petracca e la signora la Consorte, la signora Di Salvo, eh, hanno creduto subito in noi nel mondo del volontariato, eh, per l'Avis, per l'Admo, ci, ci ospitano qui e quindi voglio dire dobbiamo ringraziarli e doveroso ringraziarli. Hanno subito accettato questa nostra proposta, eh, il presidente Massaro che è anche il presidente del centro servizi volontariato ha immediatamente sposato questa iniziativa che sinceramente è partita da lui, quindi noi anche di questo vogliamo ringraziarlo, noi l'abbiamo abbracciato, eh, abbracciato questa iniziativa e speriamo che eh, i risultati possano essere utili eh, anche perché dobbiamo ringraziare anche il comandante Bruno Capece della scuola allievi carabinieri che ha voluto mandarci 18 allieve con eh, due ufficiali proprio perché sono tutte donne e che era la giornata specifica. Alla fine faremo un piccolo pensiero dando a loro una mimosa sperando che poi la prevenzione possa continuare sempre, anche l'anno prossimo noi vorremmo riproporre questa giornata sperando che eh, il responsible ci sia sempre a fianco. I casi di tumore per tanti, a causa di tanti fattori sono in aumento ma è in diminuzione invece il tasso di mortalità? Assolutamente e questo è dovuto proprio alla prevenzione perché eh, purtroppo eh, non sempre 
ci si adagia. Eh, speriamo solo eh, quando si è eh, consci di avere una, una malattia grave come quella tumorale, eh, voglio dire, poi si, par, si pensa di passare eh, a trovare delle soluzioni. No, la prevenzione è, un, è una cosa indispensabile. Noi lo diciamo anche con la donazione di sangue. Eh, spesso non andiamo a donare sangue perché se poi ci trovano qualcosa, invece no. Noi facciamo prevenzione sanitaria donando sangue e facciamo in modo che facciamo anche un aiuto al sistema sanitario nazionale perché effettivamente se abbiamo dei, dei, del, dei, dei donatori che sono sempre in buona salute vuol dire che il sistema sanitario funziona e tutte le analisi che noi facciamo fare gratis a tutti i donatori che si avvicinano appunto alla donazione di sangue è indispensabile per il sistema. Infine, oltre ai controlli, cosa si intende poi concretamente per prevenzione? Ma allora, prevenzione significa anche un, un buon sistema di vita, perché eh, noi spesso, specialmente noi nel sud, ci lasciamo, mangiare, ci lasciamo andare a un cibo molto grasso, eh, dobbiamo essere più coscienti con noi stessi, ci è stata regalata la vita, eh, dobbiamo fare in modo che possa andare avanti in maniera ottimale, quindi... Fare prevenzione significa avere anche dei buoni stili di vita a tutti i livelli e io mi permetto di dire a tutti i livelli significa ragazzi, principalmente i giovani, stiamo attenti ai rapporti sessuali, stiamo attenti alle piccole droghe, non pensate che il, lo spinello non faccia male, anche quello può, può far male, quindi è anche quello prevenzione e significa allungarci la vita e fare in modo che possiamo vivere in maniera adeguata questa, questa vita che ci è stata regalata. L'ospice di Larino potrebbe essere trasferito a Colletorto o al Vietri, a dichiararlo il sindaco Pino Puchetti. L'hospice di Larino è tra le strutture coinvolte nella riorganizzazione della medicina territoriale. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile trasferimento a Colletorto nella struttura della residenza per anziani rimasta inutilizzata. Ma questa è soltanto un'ipotesi e la decisione è ancora da valutare. A dire la sua sulla questione il primo cittadino di Larino, Pino Puchetti. L'idea dell'ASRM del, dell è quello di spostare l'hospice in un'ala del, dell'ospedale Vietri. Questa è la loro... Uh, il loro desiderio è chiaro che cozza questa idea con il, insomma, chi gestisce il, adesso l'hospice che è il dottor Flocco che ritiene che sia opportuna una struttura uh, isolata da altre attività e quindi ecco perché c'è questa diatriba e anche su questo sono sicuro che poi uh, troveremo una quadra e penso che l'hospice uh, debba restare alla rima quindi è remota l'idea che possa essere spostato a Colletorto? Ma penso di sì, penso che insomma, le, 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 insomma, le, per tutta una serie di, 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 eh, di, diciamo, di aspetti è difficile che possa essere eh, spostata a Colletorto. Non dipenderà da me, quindi è chiaro che eh, ci sarà una discussione, poi è normale che poi saranno il, il commissario a decidere eh, su come riorganizzare un po' tutti questi servizi eh, a livello sanitario. A Campomasso è in corso il seminario organizzato dall'Ordine dei Medici sugli stereotipi di genere nel campo medico. Vediamo il servizio. Stereotipo, società, equità di genere. Medicina di genere o altro genere di medicina? Questo è il tema della due giorni, in corso oggi e domani negli spazi dell'auditorium Arturo Giovannetti di Campobasso, organizzata dall'Ordine dei Medici in occasione della giornata internazionale della donna. L'obiettivo, sulla base di quanto stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quello di abbattere gli stereotipi di genere anche nell'ambito della salute, cosa a cui l'ordine professionale del capoluogo molisano sta lavorando ormai da dieci anni, attraverso l'organizzazione di eventi formativi sul tema. Un lavoro di sensibilizzazione e di studio che, spiega il presidente dell'Ordine dei Medici di Campobasso, Pino De Gregorio, ha portato in Molise i maggiori esperti della materia. L'organizzazione di incontri di formazione specifici sull'argomento ha lo scopo di promuovere in campo medico l'adozione di terapie il più possibile inclusive, che tengano conto non solo delle caratteristiche specifiche della donna, ma anche delle esigenze, più in generale, di tutti i pazienti. 
Grande attenzione in questo seminario anche all'influenza dei media sia nella creazione che nell'abbattimento degli stereotipi femminili, cosa che dimostra che per un effettivo cambiamento culturale e di mentalità è necessaria la collaborazione tra tutti i settori. Per la giornata mondiale del rene invece il 14 marzo l'iniziativa di prevenzione delle patologie renali organizzata dall'azienda sanitaria molisana nelle strutture ospedaliere del territorio. Negli ambulatori di nefrologia degli ospedali di Campobasso, Isernia, Agnone e Termoli in programma visite mediche senza impegnativa ed analisi mirate per controllare lo stato di salute dei reni. Cambiamo argomento all'Università degli Studi del Molise è stato inaugurato questa mattina l'anno accademico 2023-2024. Ospite d'onore della manifestazione il professor Paolo Benanti, presidente della Commissione sull'intelligenza artificiale per l'informazione. L'intelligenza artificiale è entrata ufficialmente negli ambiti dell'Università degli Studi del Molise e lo ha fatto attraverso il professor Paolo Benanti, che attualmente ricopre l'incarico di presidente della Commissione appunto sull'intelligenza artificiale per l'informazione. Il professor Benanti è stato chiamato come ospite d'onore all'inaugurazione, svoltasi questa mattina, dell'anno accademico 2023-2024 dell'Ateneo Molisano. L'idea era di non guardare la parte scientifico-tecnologica perché era più semplice. Tanti settori, compreso il mio, sono all'avanguardia anche all'interno della nostra università negli studi su quello che l'intelligenza artificiale sta portando e le trasformazioni che sta inducendo. Ci è sembrato bello però non parlare della scienza e come già diceva il professor Benanti eh, parlare anche di aspetti che stanno intorno il 2024, sono contento che Paolo ne abbia fatto specifico riferimento, è un anno delicatissimo per il numero di, di cittadini che andranno al voto, ma anche perché è quasi un anno sperimentale, cioè c'è bisogno di un po' di tempo per un mondo che sta cambiando alla velocità che nessuno probabilmente si sarebbe aspettato di adeguarsi e di adattarsi a quello che l'intelligenza artificiale può dare. Il momento più delicato e proprio come tante, in tante sperimentazioni è proprio l'inizio, è una sfida importante, perciò l'ospite doveva essere di livello così elevato, mi permetto di dire. Ma eh, diciamo che in alcuni casi non sarebbe neanche male, ci sappiamo che per esempio ci sono tantissime patologie eh, carcinose legate al fatto che alcuni operatori respirano per esempio i gas di saldatura. Eh, se noi riuscissimo a togliere l'uomo dai lavori pericolosi penso che ne potremmo avere tutti vantaggio. Il problema non è se la macchina aiuta l'uomo, ma se la macchina reputa l'uomo una parte di scarto nel processo produttivo. Eh, ogni nuova tecnologia cambia il modo con cui abitiamo la terra e il pianeta, l'ultima volta è stata la rivoluzione industriale, eh, questa volta la macchina non è semplicemente un qualcosa che può surrogare eh, quello che è il processo produttivo ma può surrogare anche quello che è il processo decisionale. In un anno come il 2024 dove 2 miliardi di persone andranno al voto una macchina che è una macchina di linguaggio che può raccontare, che può convincere, che può farci vedere cose che sembrano reali, ecco questa ha un grandissimo impatto sull'opinione pubblica. Mettere gli opportuni guardrail, cioè saper garantire gli spazi democratici in una maniera efficace, è la sfida di questo anno. L'attore e regista Elio Germano è il vincitore della decima edizione del premio San Giorgio organizzato dal Centro Studi Molisano. Il riconoscimento dal 2013 premia ogni anno le personalità molisane o di origine molisana che si sono distinte nel promuovere iniziative ed attività a favore del territorio. La cerimonia di consegna è in programma sabato 16 marzo al convitto Mario Pagano. I lavoratori del gruppo Enel hanno aderito anche in Molise allo sciopero generale nazionale di otto ore a sostegno di un'avvertenza che riguarda la scelta della nuova dirigenza aziendale, attenta ad ottenere i massimi profitti. Una visione che vuole realizzare attraverso esternalizzazioni di attività, la modifica degli orari di lavoro e molto altro ancora. La nuova direzione aziendale del gruppo Enel ha, a parere delle organizzazioni sindacali di categoria di CGL Cisle Will, concretizzato alcune proposte indirizzate a focalizzare tutta l'attenzione a reperire profitti finanziari. 
una situazione che si va spostando con la visione di portare all'esterno alcune attività elettriche distintive ed esclusive come le manovre di esercizio, consegnandole ad imprese appaltatrici con possibili rischi di ricaduta sulla sicurezza del lavoro attraverso un aumento degli incidenti da elettrocuzione. Tutto volendo anche modificare l'orario di lavoro per i soggetti operativi, introducendo un doppio turno fino alle 20 ore il sabato lavorativo, senza un adeguato piano di assunzioni e con un organico a disposizione già in sofferenza per i troppi carichi di lavoro e per una turnazione della reperibilità che non rispetta le norme e il dettato contrattuale. La scelta è anche indirizzata a ridurre in maniera rilevante lo smart working, andando a peggiorare i tempi di vita di migliaia di lavoratrici e lavoratori. Sono queste le ragioni dello sciopero nazionale di otto ore e del calendario di fermo delle centrali di produzione termica, calendario che si svilupperà con turni che garantiscono la fornitura del servizio a tutta la popolazione da oggi e fino al 22 marzo. Anche i lavoratori molisani hanno aderito allo sciopero organizzando un presidio davanti alla sede della prefettura di Campobasso. E anche il sindacato UGL ha aderito allo sciopero generale a sostegno dei dipendenti Enel. Il segretario nazionale del settore elettrico di UGL Chimici, Michele Rizzi, dichiara «Scioperiamo l'8 marzo perché siamo seriamente preoccupati per il futuro di Enel e dei suoi dipendenti». Sarà presto realizzato a San Salvo il nuovo parco giochi comunale per ragazzi nella zona residenziale di Via Adige. La spesa impegnata dall'amministrazione comunale è di 92.000 euro. Uno spazio accogliente e innovativo a disposizione delle famiglie per rendere maggiormente fruibile un luogo naturale. Aprirà fra circa un mese il cantiere sul viadotto Longosente per la messa in sicurezza e riapertura del ponte. Un collegamento viario da Belmonte del Sannio a Castigliore e Messer Marino, chiuso al traffico da cinque anni e mezzo. Sono state stanziate le risorse per iniziare i lavori di messa in sicurezza per la riapertura immediata, il più presto possibile, in sicurezza di questa arteria fondamentale per il collegamento fra due regioni e in modo particolare fra l'Alto Molise e l'Alto Vastese, quindi diciamo il Basso Abruzzo, perché è una arteria di collegamento di queste comunità molisane ed abruzzesi che eh, vivono una loro identità, una loro economia e che soprattutto gravitano attorno ad un unico ospedale di montagna. Ed è questa la ragione principale per cui tutti gli amministratori, e da quando devo dire, eh, e consentitemi questa precisazione, il consigliere provinciale Vincenzo Scarano mi ha sottolineato questa cosa, io mi ero insediato al Ministero come consigliere giuridico da qualche settimana, mi ha sottolineato questa criticità ci siamo dati da fare e grazie al Ministro Matteo Salvini, alla provincia di Sernia e a tutti gli amministratori che sono intervenuti, anche i consiglieri regionali dell'Abruzzo come la consigliera Sabrina Bocchino e da ultimo il nuovo Presidente della provincia Daniele Saia, ci siamo dati da fare e il Ministro Salvini ha messo a disposizione subito la struttura tecnica del Ministero per mettere insieme l'ANAS, gli uffici tecnici e la provincia per arrivare a eh, fare i progetti ma soprattutto a garantire la riapertura in sicurezza medio tempore della, eh, della arteria di questo viadotto che collega l'Abruzzo e il Molise. Con la convenzione sottoscritta di Sernia per il viadotto che separa l'Alto Molise dall'Alto Vastese viene sancito il passaggio all'ANAS di un primo impegno di spesa pari a 9 milioni di euro. Il ponte Sente, chiuso da settembre 2018, rimane il principale collegamento viario per l'area di Agnone fino a Castiglione Messer Marino in provincia di Chieti. Il cantiere aprirà ufficialmente entro un mese. 
Domani ad Agnone l'inaugurazione della nuova struttura ricettiva con sede nel Palazzo di Città, l'edificio storico del XV secolo che un tempo aveva funzioni amministrative e giudiziarie e che è stato ristrutturato per diventare la sede di un hotel. L'inaugurazione della sua riapertura al pubblico domani pomeriggio in presenza del primo cittadino Daniele Saia. Ed è stata riaperta al pubblico la chiesa di San Rocco a Petacciato dopo la chiusura dovuta ai, dovuta ai lavori di ristrutturazione. Vediamo. Dopo nove mesi esatti, il tempo necessario per una nascita di una nuova vita, ecco che è stata riaperta e restituita al culto dei fedeli petacciatesi la chiesa madre di San Rocco, il patrono della città. La chiesa al suo interno è diventata davvero molto più bella e funzionale, un altare di marmo imponente con un gran crocifisso sospeso al suo alto e che poi con un gioco di luci si riflette sulle pareti laterali della stessa chiesa. Il tabernacolo ha le sue spalle invece in metallo verniciato in oro con venature in azzurro che richiamano quell'enorme striscia di sempre di colore azzurro che rappresenta il cielo e dal cielo dove la discesa del nostro Signore, un'opera eseguita da un'artista molisana, Sara Pellegrini. Rappresenta e accoglie la presenza divina, quindi è un tabernacolo, è un'opera che ha una funzione all'interno di uno spazio liturgico ma che sicuramente accompagna un sentimento molto tenero, quello della nostalgia del creatore nei confronti della creatura e viceversa, cioè è un'opera che invita all'accoglienza. Mentre il direttore dei lavori, prima della funzione religiosa, ha illustrato tutto quello che è stato fatto. Grande collaborazione con tutte le maestranze e questo facilita molto il lavoro quando eh, c'è un fine ultimo e un obiettivo a cui raggiungere. Eh, quindi è stato abbastanza semplice, anche se fa faticoso, ma, ma anche bello, che poi la bellezza del lavoro è anche quello. Un'altra particolarità qual è? Che abbiamo usato una pietra locale per le opere d'arte, per i poli liturgici, di tre tonalità, il biancone, il, il, il bronzetto e la pietra, sempre pietra e la scorza rossa, eh, sempre pietra della piricena che a volte sembra che abbia un solo colore, ma in effetti ha più colorazione. Il rito religioso, celebrato dal Vescovo della Diocesi Termo di Larino, Monsignor Gianfranco De Luca, coadivato dal parroco di Pedacciato Don Mario Colavita e l'emerito parroco della stessa cittadina Don Matteo Moccia. Ridiamo lustro a questa chiesa, ne aveva veramente bisogno, eh, con la collaborazione di tante figure, prima di tutto la Diocesi di Termo di Larino, con i fondi dell'8 per 1000 e con eh, eh, anche le maestranze locali, abbiamo scelto quelle locali, la ditta che ha seguito i lavori, e gli artigiani anche del posto dove è stato possibile e soprattutto questa chiesa diventa un, un luogo ancora più bello per pregare, perché la chiesa è fatta per pregare per incontrare il Signore. E la cosa importante di questa chiesa che è stata c'è stato fatto l'adeguamento liturgico, quindi abbiamo fatto il nuovo altare, la sede, l'ambone, fonte battesimale. E questi poli liturgici ecco, aiutano i fedeli a entrare ancora di più nel mistero, nel mistero di Cristo. Domani anche a Termoli giornata di mobilitazione, come in molte piazze italiane, per chiedere il cessate il fuoco in Palestina. Finora hanno perso la vita a Gaza circa 30.000 persone tra militari e civili inermi. Termoli, bene comune, rete della sinistra, invita la cittadinanza ad unirsi alla protesta in piazza Monumento alle ore 17. Ed in Molise arriva anche l'iniziativa Gardensia, organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per raccogliere fondi in favore della ricerca medica. Nelle piazze di Campobasso, Isernia e di tanti altri comuni aderenti, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 sarà possibile acquistare piante di gardenia o ortensia per sostenere la ricerca scientifica. Nel Raccontiamoci speciale 8 marzo, in onda questa sera alle 21, in replica domani alle 15.30 ed inserito sul nostro canale di YouTube, l'ospite è Antonella Presutti, insegnante e scrittrice e presidente della Fondazione Molise Cultura. Si parlerà della festa della donna e dell'attuale condizione femminile.
Io penso che ogni società abbia bisogno di eh, riti, di date, simbolo, significative, abbia bisogno di celebrazioni, di memoria e di ricordo, su questo non c'è dubbio. Il problema è che mi pare che la festa dell'8 marzo, ma non soltanto la festa dell'8 marzo, in parte anche quella sulla violenza di genere a novembre ad esempio, si stia sempre di più trasformando in un rito abbastanza vuoto. L'8 marzo sicuramente in un'iniziativa commerciale, no? un'iniziativa commerciale nella quale c'è sicuramente anche la piacevolezza della cena, dell'aperitivo, dei fiori, delle povere mimose che vengono letteralmente spogliate. Però poi oltre questo, cioè oltre la commercializzazione, oltre eh, la festa che è diventata assolutamente funzionale a un discorso di mercato, come le sono tante altre feste che siano della madre o del padre, non mi pare che ci sia una riflessione effettiva nel merito. E quando questo non avviene, io credo che queste date simbolo finiscano per essere piuttosto controproducenti, cioè non sono neutre, non hanno soltanto perso il loro significato primigenio, ma sono controproducenti perché? In primo luogo, secondo me, perché servono un po' a lavare la coscienza. No? Le abbiamo, abbiamo festeggiato le donne l'8 marzo, quindi c'è in ogni caso un'attenzione, una soglia di consapevolezza che si brucia nell'arco di poche ore e si brucia anche nell'arco di pochi gesti che poi sono immediatamente dopo dimenticati. Ma anche perché, a mio avviso, si finisce per diventare funzionali ad un mercato e ad alcune dinamiche commerciali e sociali che hanno una responsabilità invece molto forte proprio nella condizione di marginalizzazione o di violenza di vario tipo che viene esercitata nei confronti della donna. E quindi non solo non si riflette più, come fino a qualche anno io ricordo che si faceva peraltro, ma addirittura eh, si spinge su un processo e su un percorso che io vedo, quello appunto per esempio del mercato prima di tutto e soprattutto, che non mi pare collabori ad una condizione di liberazione della donna, ma che invece sia sempre di più sp spingendo verso la mercificazione della donna. E in un contesto del genere anche la festa della donna finisce per far sì che la donna sia funzionale a tutto questo. E ciò mi spaventa. E ogni cosa si brucia su messaggi, su frasi, su poesie che vengono recuperate sui social, ma che, rispetto alle quali non c'è un prima e non c'è un poi. E noi viviamo molto di queste iniziative puntiformi che non solo non incidono, ma che ripeto ancora una volta, sono di boomerang veri e propri. In occasione della giornata internazionale della donna, in Molise la direzione regionale dei musei aderisce all'iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura, che prevede durante la giornata di oggi l'ingresso gratuito nei musei e negli altri luoghi di interesse culturale. Tra gli appuntamenti in programma in questi giorni, oggi pomeriggio alle 17 a Campo Marino, Palazzo Norante ospiterà il convegno sul tema I massacri delle foibe, organizzato dall'Unione degli Istriani. Ospite dell'evento il senatore Roberto Menia, che ha promosso e firmato la legge per istituire in Italia la giornata di, del ricordo di questa pagina di storia. Adesso spazio al meteo. Metal impianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metal impianti Boiano. Info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve. Specialisti delle batterie e degli accumulatori, 30 anni di esperienza nel settore. La gamma commerciale è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Soleggiato velato il cielo nella prima parte di oggi, parzialmente nuvoloso dalla sera. Sul Molise le temperature sono comprese tra la minima di 6 gradi a Campobasso fino alla massima di 15 a Disernia e per l'Abruzzo dai 5 gradi dell'Aquila ai 16 la massima a Pescara, ventilazione sud-occidentale, poco mosso il medio adriatico, domattina tempo instabile e piovigine. Sulle due regioni, valori climatici in leggera flessione, correnti di direzione variabile.
in scena alla ventiquattresima giornata del campionato di eccellenza. L'Iserni attende la Virtus Giuliese, l'Aurora Alto Casertano, in cerca di riscatto a Boiano. Tornano in campo anche le formazioni di promozione con lo scontro al vertice tra Baranello e Esernia Fraterna. Il Vairano impegnato a Torre Maggiore. Tutto pronto per entrare nel vivo della ventiquattresima giornata nel campionato di eccellenza molisana. Si scenderà in campo domani sabato 9 marzo con i quattro anticipi in programma. Le gare proseguiranno come di consueto domenica con fischio di inizio alle 15 su tutti i campi. Continua il testa a testa tra le due big del girone, Isernia e Aurora Alto Casertano, vere e proprie dominatrici del torneo. Al momento le due si trovano a pari punti, 61 per la precisione. Nell'ultima giornata l'Alto Casertano ha subito il secondo stop stagionale inflitto dal campo. Marino. La squadra campana avrà così la possibilità di riscattarsi e tornare a vincere contro il Boiano in quella che almeno sulla carta dovrebbe essere una gara agevole. L'Isernia la cui voglia di tornare in Serie D soprattutto dopo la scorsa stagione è forte e attende tra le mura amiche la Virtus Gioiese per dar seguito al 4-0 conquistato nello scorso turno contro il Guglionesi. I giochi per le prime della classe sono ancora aperti e l'andazzo fino a fine campionato sarà quasi certamente questo salvo grandi sorprese. Ormai fuori dalla corsa il Venafro secondo in classifica ma con un margine di 20 punti di differenza dalle due, sarà impegnato tra le mura dell'Olimpia Agnonese. 24esima giornata anche nel campionato di promozione dove domani si disputeranno sei anticipi, tra questi anche lo scontro al vertice tra Baranello e Isernia Fraterna. I padroni di casa hanno consolidato il primato a 50 punti nella scorsa gara vinta di misura contro lo Spinete. La formazione pentra alla seconda posizione con soltanto un punto di distacco arriverà con le chiare intenzioni di portare a casa il risultato per dare continuità alla scelta positiva. Il Vairano che condivide il secondo posto con l'Isernia Fraterna appunto sarà impegnato in terra pugliese per far visita al Torre Maggiore, squadra che milita a metà classifica. Nel calcio regionale di promozione il Real Prata dovrà cercare già domani pomeriggio contro il Forulum punti per raggiungere il prima possibile la salvezza diretta. Per i casertani del tecnico Domenico Fella finora un campionato dignitoso. Oh, oh. Domenico Fella, nonostante un buon inizio sia di primo tempo che di secondo tempo, raccogliete sempre molto poco, soprattutto in trasferta. Uh, noi, noi partita dopo partita sappiamo che dobbiamo raccogliere punti, anche un solo punto. E ci aspetta una fine di campionato molto dura e credo di giocare contro le prime cinque più qualcuna nella zona salvezza, quindi ci aspetta un, una fase finale molto difficile. In ogni caso avete un discreto margine di vantaggio sulla zona play-out? Sì, questo sì, infatti ehm, leggevo i risultati delle, delle altre squadre e per ora siamo a metà classifica, abbiamo, non abbiamo perso punti e questo è importante. Lasciare con, più, con un margine di, 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 di vantaggio le altre dietro di noi significa lavorare bene in settimana e preparare una partita diversamente. E per questo campionato il primo vostro di promozione regionale si ritiene abbastanza soddisfatto? Per ora, per ora sì, stiamo facendo un campionato abbastanza dignitoso, sappiamo eh, le nostre potenzialità e i nostri limiti, sappiamo che eh, questo è, negli ultimi anni credo sia il campionato più duro e più eh, equilibrato, dove non c'è una squadra dove eh, ti lascia la vittoria scontata, quindi trovo un buon livello e sappiamo di impegnarci ancora di più fino alla fine del campionato. Nel calcio a 5 di A2 Elite il Cus Molise è in cerca di riscatto dopo la battuta d'arresto casalinga contro il Benevento. Domani pomeriggio alle ore 16 il quintetto di Marco Sanginario sarà in scena in Puglia a Giovinazzo. Una partita non semplice che i rosso -blu molisani dovranno affrontare senza il brasiliano Nathan, squalificato ma con la voglia di strappare i punti che sarebbero fondamentali per la rincorsa alla salvezza. 
Passaporto Benessere Capitale della Salute è il progetto rivolto agli studenti a cui aderisce anche il Comune di Campobasso, nato per trasmettere ai giovani i valori dello sport da mettere in campo anche nella vita. Le attività sportive si svolgeranno nella palestra dell'Istituto Montini insieme ai testimonial del progetto. Luca Pellegrini, storico capitano della Sampdoria e Beppe Dossena, campione mondiale con la Nazionale di Calcio nel 1982. Il casertano Emiliano Arcadio ha vinto a Diserni il trofeo di Bocci Antonilli, specialità individuale. 133 gli atleti partecipanti alla manifestazione sportiva. Il vincitore della Kermessa ha superato in finale il laziale Antonio Salone. Al terzo posto il beneventano Mirko Farina. Seconda edizione a Montenero di Bisaccia del torneo di Padel. È l'iniziativa coordinata da Pietro Aquilano e Pasquale Spalletta nella giornata dedicata alle donne. Appuntamento con le racchette a partire dalle ore 17 nella località sull'Adriatico. Con questo si chiude il telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.